நமக்கு வாழ்வியல் அணுகுமுறை அல்லது யதார்த்தங்கள் தத்துவங்கள் புரிஞ்சால் தான் எல்லா விஷயமுமே புரியும் ஒரு ஒரு மனித பிறப்பும் ஆசையின் வயப்பட்டு பிறக்கிறதா அல்லது ஆண்டவனின் இயக்கத்தில் விளைகிறதா என்ன தான் சொல்ல வருது இந்த பிறப்பு எதுக்காக இந்த பிறப்பு ஏன் பிறந்தோம் ஏன் இருக்கிறோம் ஏன் வாழறோம் எங்கே போக போகிறோம் என்ன பண்ணி நிறுவுகிறோம் அப்படின்றத எல்லா மனிதர்களும் சிந்திச்சுன்னு தான் இருக்காங்க வயசுடைய வேகத்தில் காற்றின் அழுத்தத்தில் தடுமாறி திரிகிறோம் இதன் காரணமாக தான் ப்ரெஷர் சுகர் அது பல பல நோய்கள் உருவாகி மனிதனை மாசுபடுத்தி கொண்டு இருக்கிறது இந்த மாசுபட்ட மனிதனுடைய வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் சீர்திருத்திக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆன்மீக வாழ்க்கையும் நமக்கு ஆன்மீகம் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து ஆத்திகம் நாத்திகம் யோகம் ஞானம் இப்படி மருத்துவம் இப்படி பல பல கலைகள் பிறந்து நம்மை சீர்படுத்த முனைகின்றன முடியாமல் தோற்கின்றன இந்த தோல்வியிலிருந்து எப்படி மீளுவது அப்படின்னு வழி புரியாததால் நம்முடைய தடுமாற்றங்கள் மேலும் 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 அதிகரிச்சுனே இருக்குது இதற்கான தெளிந்த ஒரு வழிமுறையை கூறும் வல்லமை படைத்தவர் யாரோ அப்படின்ற இடத்துல மனிதனை மனிதன் சந்தேகிக்கிறான் சத்தியம் அப்படின்றத தவிர வேறு அறியாதவர்கள் மீது கூட நம்மளது சந்தேகம் திரும்பத்தான் செய்கிறது ஏன்னா சத்தியம்லாம் நமக்கு என்னான்னு புரியாதனால் சத்தியமாகவே வாழறவங்க மேலே கூட சந்தேகம் வரதான் செய்யும் இது மனுஷனுடைய இயல்பு தான் இதில் வேஷங்கள் பல புனைந்து மோகங்கள் பல கொண்டு ஆட்டங்கள் பல போட்டு அர்த்தமில்லா சேட்டைகள் செய்து வாழ்க்கையை வீணாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் இங்கே ஒரு தவிர்க்க முடியாத தோல்வியின் தொகுப்பாக இருக்கிறது இதில் இருந்து எப்படி ஜெயிக்க போகிறோம் நாம் யார் நான் யார் என் பிறப்பு எதை சார்ந்தது எதுக்காக பிறந்தேன் எதை தேடுறேன் எதுக்காக படிக்கிறேன் எங்கே ஓடுறேன் ஒன்றும் புரியல கதைகள் மட்டும் பலமாக வளர்க்கப்படுகின்றன மார்க்கங்கள் என்னும் மடமை நிறைந்த போர்வையில் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த மனிதர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்ற இடத்துல ஞானிகள் கூட்டம் தன்னை வருத்தி நம் வாழ்வை வளப்படுத்த முயற்சி செய்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம வளப்படுத்த முயற்சி செய்த ஞானிகளை கூட நாம் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு வேடிக்கை பொருளாக விளையாட்டுத்தனமாக அவர்களை நம்ம சிந்திக்கிறோம் யாரெல்லாம் நமக்கு நல்லது செய்யணும்னு முயற்சி செய்கிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்காங்கன்னா எதிரிகள் போல் தோற்றம் அளிக்கிறார்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்தை கூட நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன்ற போர்வையில் எளிமைப்படுத்துகிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய கடுமையான பிறப்பின் உழைப்பு வீணடிக்கப்படுகிறது எந்த இடத்துல கஷ்டப்படணுமோ அங்கே கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் ஒரு பெத்த தாய் தகப்பேன் தன்னுடைய நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக அவர்களுடைய சுக துக்கங்களை ஓரங்கட்டி படிக்க வைக்கிறாங்க எப்படியெல்லாமோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறாங்க பெரிய ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறாங்க நல்ல டீச்சர்கிட்ட டியூஷன் வைக்கிறாங்க ஆனால் அதை தவிர நம்ம மற்றதெல்லாம் செய்கிறோம் அவர்களுடைய உழைப்பை நாம் தோற்கடிக்கிறோம் எவ்வளோ கஷ்டம் ஒரு ஒரு இடத்துல பாருங்கள் ஒரு பெரிய லெவலில் கோடி கோடியாக கொள்ள அடிக்கிறவங்க கூட எந்த நேரத்துக்கு ஜெயிலுக்கு போவோமோ அப்படின்றது பற்றி சிந்திக்காமல் இந்த குழந்தைங்க படித்தா போதும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுறான் ஒரு சாதாரண ஒரு தொழிலாளி கூட தொழிலாளி கூட அன்றாடம் ஆட்டோ ஓட்டியோ இல்லை கார் ஓட்டி அந்த கால் குடைச்சல் அவங்களுக்கு தான் தெரியும் டாக்ஸி ஓட்டுற டிரைவர்களுக்கு தெரியும் அந்த கால் வலி ராத்திரியெல்லாம் குடையும் அந்த ஆட்டோ ஓட்டுறவங்களுக்கு தெரியும் டென்ஷனு இருக்கவங்கெல்லாம் இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்களே இப்படி திட்டுறாங்களே போலீஸ்காரன் திட்டுறான் இந்த பக்கம் வந்தால் ரோட்டில் போகிற பப்ளிக் திட்டுவாங்க காசு கொடுக்குறவன் திட்டுவான் ஒரு ரவுடி பயம் பண்ணுற ப பண்ணுற தனம் பண்ணுறவன் திட்டுவான் எல்லாத்தையும் தாங்கி தான் குழந்தைங்க நல்லா இருந்தால் போதும்னு படிக்க வைக்கணும்னு முயற்சி செய்கிறான் ஒரு ரிக்ஷா தொழிலாளி தான் குழந்தை நல்லா படித்தா போதுன்றதுக்காக 
கடுமையான உழைப்பை சிந்திக்கிறாரு ஒரு சாதாரண அந்த வீடு வீடு கட்டுறவங்க மண் சுமந்து கல் சுமந்து நாளடுக்கு மாடி ஏறி தான் குழந்தைங்க நல்லா இருக்குமா நம்ம பட்ட கஷ்டத்தை படக்கூடாதுன்னு அவங்க உழைக்கிறாங்க இந்த உழைப்பெல்லாம் கொச்சப்படுத்துகிறோம் காரணம் என்னென்னா அவங்க என்னமோ கடமை பெற்றுட்டாங்க நம்மளை வளர்க்க வேண்டிய கடமைன்னு நினைக்கிறோம் வாழ வாழறதுக்கான வழிமுறைகளை தான் அவங்க செய்துன்னு இருக்காங்கன்ற நம்ம சிந்திக்கிறது இல்லை குழந்தைங்க அப்போ அந்த இடத்துல வந்து வளர்கிறோம் வாலிபத்துடைய விவேகம் அர்த்தமற்ற நண்பர்கள் கூட்டம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா தவறான வழிபாதைக்கு அழைத்து செல்கிறது உலகத்தில் சமுதாய குற்றங்கள் இப்படியெல்லாம் பல நடக்கிறதுக்கு இது அடிப்படை காரணமாக இருக்குது யாருமே நல்லவங்க தான் சொல்ல வர கருத்துக்கள் சரியான முறையில் புரிஞ்சிக்கல பாதிப்படைஞ்சவன் தன்னுடைய மனநிலையை படமாக வெளியெடுத்து விடுறான் அதை பார்த்து இப்படியெல்லாம் ஒன்று நடக்குதுன்னு குதித்து போய் நம்ம நோய்வாய்ப்படுறோம் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா ஆன்மீக வாழ்வுன்றது சரியான முறையில் போதிக்கப்படவில்லை கோவில் பக்கம் போனோம்னா எங்கள் சாமியை கும்பிடுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கும்னு சொல்கிற ஒரு வியாபார கூட்டம் யாராவது ஒரு தவம் பயிற்சி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்துல போனால் இவ்வளோ காசு கொடுத்தாக்கா நீ பெரிய ஆள் ஆகிடுவே நீ இப்படி ஆகிடுவே அப்படி ஆகிடும் ஆசை காட்டுற ஒரு கூட்டம் இப்படி எங்கே போனாலும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு மரத்துடைய விதையை போட்டால் உனக்கு இது ஆகிடும் அது ஆகிடும் சொல்கிற ஒரு கூட்டம் நெத்தியில் விபூதி வச்சாதான் நீ வந்து இந்த இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் நீ இந்த குல்லா போட்டாலும் இந்த மதத்தை சார்ந்தவன் இந்த மாதிரி நீ அடிக்கடி வந்து இந்த இடத்துல வந்து சந்திச்சுட்டு போனால் நீ இந்த மதத்தை சார் மத சின்னம் பூசு பூசப்படுகிறது இதெல்லாம் எத்தனை காலத்துக்கு ஒரு ஆ ஒரு பத்தாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் இருந்ததானா மாற்று முறையில் இருந்தது மனித பிறப்பு குளம் தோன்றுவதற்கு முன்பு இது இருந்ததா மனித குலம் தோன்றிய பின்பு இது இருந்ததானா ஆசையின் வய பயப்பட்டதால் உருவான விஷயங்கள் தான் எல்லாமே இருக்குது ஆக அடிப்படையில் தவறவிட்ட ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விஷமாக மாறி நம்மை சீர்குலைத்து கொண்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் தப்பிக்கிறது தான் எப்படின்னும் போது தப்பிக்க வழி தெரியல அதனால் சந்தேகங்கள் உருவாகிறது ஒரு இடத்துக்கு ஒருத்தர் போகிறாரு அங்கே போனால் தவம் கற்று தருவோம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு யோகாசனம் கற்று தருவோம் நீங்கள் இப்படி பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் கற்றுன்னு போனீங்கன்னா பெரிய குருவாகிடுவீங்க அப்படி ஆகிடுவீங்கன்னு அவங்களுக்கு ஆசை ஆசை காட்டி உள்ளே இழுக்கிறாங்க அங்கே ஆசை காட்டி உள்ளே இழுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இடத்துல பிரம்மச்சாரியாக இருக்கணும் நீ இப்படி பண்ணக்கூடாது சுத்த சந்யாசம் வேணும் தலையில் மொட்டை போட்டுக்க கழுத்து மேலே கயிறை மாட்டிக்க உட்காந்துன்னு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுன்னு தண்ணி ஊற்றி காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம்னு சொல்லிட்டு ஜபம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள சொல்லிட்டு அது சார்ந்த குருமார்கள் அவங்கள ஏதோ ஒரு தவறு பண்ணுறாங்கன்னும் போது இதை பார்க்குறவன் நம்மளை மட்டும் இப்படி பண்ணாங்களேன்னு நினைக்கிறான் ஆனால் இவன் ஆசை காட்டி இழுக்கப்பட்டவன் இவனால் தோல்வியை மட்டும்தான் உணர முடியும் அப்போ கோபம் வெறியாக மாறுது வெறியுடைய தன்மை தேவையற்ற விஷயங்களை சிந்திக்குது எல்லாருக்கும் பார்த்திங்கன்னா நான் செத்து போனதுக்கப்புறம் எல்லோரும் என்னை கையெழுத்து கும்பிடணும் வணங்கணும் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க அதன் காரணமாக யார் கற்று கொடுத்து நல்ல வழிப்படுத்த முனைகிறவங்கள கூட இவங்க கொச்சப்படுத்துகிறாங்க கேவலப்படுத்துகிறாங்க அல்லது அவங்கள மட்டம் தட்டுறாங்க தெளிந்த ஞானியர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க வாயை மூடிட்டு எங்கேயாவது காட்டு பக்கமோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் அமைதியாக படுத்துடுறாங்க நம்மளுக்கு வானவே வேணாம் இப்போ இந்த மனுஷ கூட்டம் அப்படின்னு அங்கேயும் இவங்க ஊர்றது இல்லை கிட்ட போய் திருவண்ணாமலையில் ஒரு சுவாமி ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போனால் கல்லாலே அடிப்பார் இந்த பைத்திக்காரன் நான் பண்ண கல்லெல்லாம் கொண்டு போய் கொட்டு அவர் முன்னாடி கட்டு நின்றுன்னு இருக்கிறான் அவர் கல்லால் அடிச்சா நான் பணக்காரன் ஆகிடுவேன் நான் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறது நீ என்ன தொந்தரவு கொடுக்காதரான்னு சொல்லி கல்லால் அடிச்சு தேர்த்துறாரு அவர்கிட்டே அவன் கல்லை கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு கை கட்டி நிற்கிறான் தலையில் அடின்னு அவர் தலையில் அவர் தான் அடிச்சுக்க வேண்டியதாக இருக்கும் பாவம் என்ன பண்ண முடியும் எங்கே பார்த்தாலும் இந்த மடமை தான் யார் ஒன்று ஒரு சாமியார் ஊற்றுருந்தார் கல் எடுத்து கையில் ஊற்றுறேன் வீடு கட்டுவேன் இப்போ எங்கேயாவது மலைப்பகுதிக்கு போனீங்கன்னா கோவில் எங்கே வீடு கட்டுவோம் நாலு கல் அடி கட்டால் நம்ம வீடு கட்டுவோம் வீடு கட்டுறதும் புள்ளை பெற்றுக்கிறதும் மட்டும்தான் வாழ்க்கையாக தொட்டில் மரத்து கட்டினா புள்ளை பிறந்துருமா தொட்டில் கட்டுறதுக்கு ஒரு கூட்டம் அதை சினிமாவில் காட்டுறான் டிவியில் காட்டுறான் அந்த அது இப்போ இப்போ கூட சமீப காலத்தில் ஒரு நாடகம் ஒன்று பார்த்தேன் அதில் பார்க்கும்பொழுது தொட்டில் கட்டு வந்தால் குழந்த பிறந்துருமா அந்த பொண்ணுக்கு கருப்பு பையை எடுத்துட்டாங்களாம் அவள் போய் தொட்டில் காட்டுறான் குழந்த பிறக்குமா என்னத்தை பண்ணுறது ஒரு மடமைக்கும் எல்ல இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன ஆனால் நம்பிக்கைன்ற போர்வையில் நமது நாகரீகத்தையும் சரி ஆன்மீகத்தையும் சரி அடியோடு வேறுறுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஏன்னா என்ன நான் முன்னிறுத்திக்கிறதுக்கு நான் என்ன வழி பண்ணணும் அப்படின்னும் போது ஒரு பேனர் அடிச்சுட்டு ஒர
இந்த சேர்த்து போனதுக்கு அப்புறம் தூக்கின்னு போகிறது இப்போயே தூக்கின்னு போய் ஒரு வழிபாண்டுவான் இப்படி இல்லாமல் ஒரு விஷயத்த செய்து ஒரு விஷயத்த கொலைக்கிறது இதன் காரணமாக நடக்கக்கூடிய தவறுகள் தான் பல பல கட்டுக்கதைகளாக உலா வந்து உண்மையான ஞானிகர்களை கூட கொச்சைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறது நமது பெருமானார் போன்றவர்கள் படாத கஷ்டம் இல்லை அவங்கெல்லாம் இது மாதிரி எதிர்பார்த்துருந்தாங்கன்னா இங்கே எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த செய்திருக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதை செய்யலை மனிதர்களுக்கு நீங்கள் ஜோதியாக மாறுவதற்கான வழிகளை சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அகவர்ப்பாக படிங்கப்பான்னு சில அகவர்ப்பாக்கள் அதெல்லாம் படித்தா கூட ஒரு புண்ணியமான விஷயமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை விட்டுட்டு அது அதுக்கு மறுப்பு சொல்கிறதும் அதை எதிர்க்கிறதும் அது தப்புன்றதும் இதுக்கா பொறப்பு இதை பற்றி தான் பேச ஆயிரம் ஆயிரமாக தேவையில்லாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே நம்மளும் ஆன்மீகம்ன்ற வாழ்க்கையில் வந்துட்டு இதையே பேசியிருந்தால் என்ன அர்த்தம் ஒரு விஷயத்தில் அடிப்படையில் ஒன்று ஒன்றையும் பிடிக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம முதல்ல நம்மை சுற்றி இருக்கக்கூட இயற்கை விஷயங்களை ரசிக்க கற்றுக்கணும் முதல்ல ரசனை வேணும் ஒரு செடியுடைய அழகு நம்மளால் கொடுக்க முடியுமா என்னதான் நம்ம ஒரு முடி திருத்தும் கடைக்கு போய் தலைமுடியை வித்தியாச வித்தியாசமாக சீவி வச்சா கூட எங்கேயோ ஒரு கார் நிறுதுன்னா அது கண்ணாடி மண் நிறுத்துக்கிறோம் அப்படின்றதும் இப்படி இப்படி இப்படின்றதும் இப்படி இப்படின்றதும் என்றைக்காவது ஒரு மரம் செடி கொடியில் பூக்கக்கூடிய பூக்களையும் அந்த இலைகளுடைய எதுவும் ரசித்து பார்த்துருக்கோமானா இல்லை காரணம் என்னென்னா அதை பார்த்த கிள்ளனம் போல் இருக்குது நம்ம அது கொடிய மன சுபாவம் அதை கிள்ளி எறிவதில் இருக்குதை தவிர ஒரு கை கழுவுற தண்ணியை கூட அது மேலே ஒரு ஒரு சின்ன தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியில் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினா கூட அது நமக்கு தேவையான நேழை கொடுக்கன்றத உணர முடிகிறது இல்லை எந்த மரத்தை வெட்டி கொள்ள முனைகிறோமோ அந்த மரமே பிற்காலங்களில் நமக்கு நம்மை பாதுகாக்கும் சாதனங்களாக மாறுகிறது வீட்டுக்கு கதவாக மாறுது ஜன்னலாக இருக்குது நம்ம உட்கார்ற டேபிளாக இருக்குது சேராக இருக்குது படுத்து தூங்குற கட்டிலாக இருக்குது இந்த அடிப்படையை நம்மளுடைய பிற்கால சந்ததியை நான் அனுபவிக்கணும்னு நினச்சா இன்றைக்கி அந்த மரங்களை வெட்டி கிள்ளி போட வேண்டாம் வளர்றதை கண்டுக்காத விட்டால் கூட நீங்கள் நட்டு ஒரு மரத்தை நட்டு தண்ணி ஊற்றுக்குன்னு கூட சொல்லலை வளர்கிற மரத்தை கண்டுக்காத விட்டால் கூட போதுமானது நாகர்பழம் வாங்கி சாப்பிட்றோம் விதைங்களை எடுத்து எங்கேயாவது ஒரு ஓரமான இடத்துல போட்டு விட்டால் ஒரு பத்து மரம் வளரும் அதில் பல சக்கர நோயாளிகிட்ட நோய் தீர்க்கும் பல பறவைகள் தங்குவதற்கு ஒரு இடமாகும் ஒரு அமைதியான சூழலை உருவாக்கும் நம்முடைய தேவையற்ற சப்தங்களை எல்லாம் உறிஞ்சி அந்த மரம் நமக்கு அமைதியை கொடுக்கும் இது நம்ம ஏன் உணர்றது இல்லை நம்முடைய வெறி காற்றுடைய வேகம் தவறான உணவு கலப்புகள் நம் உடலை பாதிக்க பாதிப்படைய செய்கின்றன ஒரு ஒரு இடத்துலையும் சைவத்தை நம்ம பேசுறதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா மனித உயிர் மட்டுமே இதை ஆராயவோ சிந்திக்கவோ முடியும்ன்றதால் தான் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் அழகழகான மரம் செடி கொடிகள் எத்தனை பேர் ரசிக்கிறோம் நூற்றுல பத்து பேர் ரசித்தோம்னா உண்டு ஆனால் நூற்றுல தொண்ணூறு பேர் ரசிக்கணுன்றது நம்முடைய ஆர்வம் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நம்ம உடம்பில் தான் எல்லாமே இருக்குது நாம் தான் எல்லாத்தையும் கடக்கவும் முடியும் கடவுளை படைக்கவும் முடியும் கடவுளை படைத்தது மனிதனா கடவுள் மனிதனை படைத்தது கடவுளான்னு ஒரு கேள்வி எழுந்தா மனிதனை படைத்தது கடவுளா கடவுளை படைத்தது மனிதனா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுந்தா கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் தன்னை அறிந்து கொள்வதற்காக மீண்டும் கடவுளை படைக்கிறான் அவ்வளோதான் உண்மை வேறு ஒன்றும் இல்லை மனிதனை கடவுள் படைத்தானா கடவுளை மனிதன் படைத்தானான்னு கேள்வி கேட்குறது ஈஸி ஆனால் சிந்தித்து பார்த்தா கடவுளால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் தன்னுடைய வ வ வளர்ச்சிக்காகவும் தன்னுடைய முழுமைக்காகவும் கடவுளை படைத்தான்றது விஷயமாக போகுது இது ஆக ஒரு கடவுள் என்ற ஒரு பொருளை பிடிச்சிட்டு அதையும் காணாமல் போட்டோம்னா என்ன இருக்குது வாழ்க்கையில் எல்லா மனுஷனுக்கும் கஷ்டம்னு வரும்போது யார்ரா கதினா கடவுளே கதின் அப்படின்னா கடவுளே என்னை காப்பாற்றணும் எப்படிப்பட்டவனும் நிற்பான் டாக்டரை காப்பான் டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் எல்லாம் கடவுள் தான் பாடுவார் அவன் கட்சியில் கடவுள் தான் ஓ கடவுள் ஒருத்தன் இருக்கிறான் போல் இருக்கு அவன் நம்மளை காப்பாற்றுறான் கடவுளை தான் வேண்டும் ஆனால் அந்த கடவுளை காலத்தால் நாம் வெறுக்கிறோம் காலத்தால் வெறுக்கப்படும் பொழுது காலமாய் அவன் நம்மளை மறக்கிறான் இதுதான் உண்மை ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் தீவிரமாக ஆராயும் போது கடவுளின் ரூபங்கள் பல பல அதில் மிக மிக முக்கியமாக நிற்கிறது தான் மூலிகையின மரங்கள் வகைகளாக இருக்குது அந்த மரங்கள் தான் ஒரு ஒரு கோவில்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தல விருட்சங்கள்னு வச்சுருக்காங்க அதில் நவகிரக விரு நவகிரக மரங்கள் 
இரவு நட்சத்திர மரங்கள் இப்படியெல்லாம் பல விஷயங்களை நம்ம எடுத்து சொல்லிவிட்டு பிற்காலங்களில் வருங்காலத்தில் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது இதெல்லாம் நம்ம பற்றி பேசி என்னுடைய தனித்தன்மைகளை புரிஞ்சு எனக்கும் நிறைய பேசியிருக்கோம் மரத்துங்களை பற்றியும் செடி கொடிகளை பற்றியும் நமக்கு தெரிஞ்ச அளவில் இறக்குறையோ பதினைந்து லட்சம் வகையான மர இனங்களும் செடி கொடிகளும் இதுவரையும் கண்டுபிடிப்புக்கு உள்ளதாக இருக்குது பதினஞ்சு லட்சம் மரங்களை பேசுனா நம்ம வாழ்க்கை பத்தாது அதுக்கான வாய்ப்பும் கிடையாது போர் அடிச்சிடும் இதுவே போர் அடிக்குது அப்படி இருக்கும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் எனவே இருக்கிறத தெரிஞ்சது வரையிலுமாவது நம்ம தெரிஞ்சு பயன்படுத்தி அதனுடைய பலனை வருங்கால சந்ததிக்கு கொடுத்து நாமும் வாழ்வாங்கு வாழ்வதற்கு இந்த மூலிகை இனங்கள் தான் அடிப்படை சாதனமாக இருக்குது இது புரியாத காரணத்தினால் தான் நான் செத்து போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆவேன் அப்படின்னு ஒரு மனுஷன் கேள்வி கேட்குறான் எந்த ஒரு மரமும் செடியும் கொடியும் அதை பற்றி சிந்திக்கின்றனவான்னும் போது தான் செத்து போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு உணவாகிறது நாம் தங்கும் கூரை வீடாகிறது நாம் படுத்துறங்கும் கட்டிலாகிறது நம்மை பாதுகாக்கும் கதவு வாசல் கதவ கதவாகிறது ஜன்னலாகிறது இப்படி நம்ம கடையிற மத்தா கூட மாறுது மோர் சிலுப்புற மத்தா கூட மனுஷன் செத்து போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகிறான் சொல்லிட்டாங்க வீடு வரை உரமா வீதி வரை மனைவியா காடு வரை பிள்ளையா கட்சியில் யாரும் கேள்வியை கேட்டான் அப்போன்னு பதில் தெரில நீய முடிவெடுத்துக்கணும் விட்டான் ஆனால் ஒரு மரம் நம்ம எரிக்கிறதுக்கு கூட நம்மளை எரிச்சி தானும் கரியாகி மற்ற இடத்துல பயன்படுது உரமாக மாறுது இந்த தேகம் என்ன ஆகிறது இந்த தேகத்தில் இருக்கக்கூடிய நான் என்ன ஆகிறது பதிமூன்று நாட்கள் கழித்து யமலோகர்கள் யமலோகத்தில் யமக்கிங்கர்களால் பிடிச்சி இழுத்துரும் போகிறானுங்களாம் போகிற பாதை எது இப்போ நம்ம ரோடு போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி ரோடு ஏதாவது போட்டு வச்சுக்கிறானா யமன் தனியாக ரோட்டு இதுக்கு நம்ம ஒரு வாசகத்தை முதல்ல பேசின சப்ஜெக்டை பேசினது தான் இப்போவும் சொல்கிறோம் காப்பவன் ஹரி என்றால் படைப்பவன் பிரம்மன் என்றால் அழிப்பவன் ஹரன் என்றால் அனைத்தையும் அள்ளி செல்பவன் யமன் தானே யமனை போல் ஒரு தெய்வம் உண்டோன்ற ஒரு கேள்வியை போட்டு அதுக்கான பதிலை சொன்னோம் நீங்கள் உண்ணும் உணவு முறைகள் தவறாக இருப்பின் அவகிலே யமனாகும் அப்படின்றதையும் எடுத்து சொன்னோம் அப்போது யமன் எந்த ரூபத்தில் இருக்கிறான் தேவையற்ற மிருக கழிவுகளை உண்ணும் போது அவன் யமனாக மாறுகிறான் படைப்பில் அவன் பிரம்மனாகிறான் அந்த கழிவுகளையும் இந்த இந்த மலத்தையும் மனித தேகத்தையும் படைக்கிறதுல பிரம்மனாக இருக்கிறான் இதை கட்டி காக்கிறதுல ஏ ஹரனா ஹரியாக இருக்கிறான் இயக்கிறதுல ஹரனாக இருக்கிறான் அள்ளி செல்லும் போது யமனாகவும் மாறுறான் அதனால் நிலையானது எதுனா இந்த யமன் என்கிற தெய்வம் அப்படின்ற இடத்துல தான் இந்த சப்ஜெக்ட் பிடிச்சிட்ருக்கு எனவே நம்ம வந்து போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு மரம் செடி கொடிகள் என்ன வாகின்றனோ அதுவாக மாறுவதற்கு என்ன செய்ய போகிறோன்னும் போது உங்களுடைய ஆற்றல் எதை நோக்கி பயணப்படுகிறதோ அந்த பயணமே நிரந்தர முடிவாகும் அப்படின்ற இடத்துல நம்ம ஒன்றை பிடிக்கிறோம் பிடிக்கும் பொழுது பதிமூன்று நாட்கள் இழுத்து செல்லப்படுகிறோம் அப்படின்ற இடத்துல கருட புராணம் கூறும் பாதையை தனியாக கருட புராணம்னு ஒரு சப்ஜெக்டை போட்டு இருபத்தி எட்டு நிலைகளில் இது என்னென்ன சொல்ல வருதுன்றதையும் அந்த இருபத்தெட்டு நிலைகளில் நன்மை தீமைன்றதையும் நல்வினை தீவினைன்றதையும் சப்ஜெக்டாக வச்சு ஒன்று ஒன்றும் எத்தனை 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 நிலைகளில் செயல்படுகிறது அப்படின்றது ஏழு ஏழு நிலைகளில் நல்வினை தீவினை பாவம் ஏழு நிலை புண்ணியம் ஏழு நிலை அப்படின்னு இருபத்தி எட்டு நிலைகளில் இந்த கருட புராணம் கூறும் பாதையை தனியாக ஒரு சப்ஜெக்டோடு பேசுவோம் ஏன்னா இது கூட கலந்தால் அது கெட்டு போயிடும் அதை இது கூட சேர்த்தா இது கெட்டு போயிடும் அதனால் இதை தனியாக சப்ஜெக்டாக கொண்டு வரணுன்றதுக்காக அதை இந்த முன் உதாரணங்களை குறிப்பிடுறோம் நம்ம வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு மரத்தை ஒரு மனிதன் நெடுங்காலத்தில் அதனுடைய பலனை அவனுடைய வருங்கால சந்ததிகள் எப்படியெல்லாம் அனுபவிக்குதுன்னு பார்க்கும்போது தான் இந்த மத்தாக கட்டிலாக கதவாக ஜன்னலாக இப்படி இருந்துனே இருக்குது இவன் சிமெண்ட்டில் ஜன்னல் வைக்க முடியறதில்ல எல்லா எந்த ரூபத்துலேயாவது ஒரு கட்டையை பயன்படுத்தி தான் ஆகணும் வெறும் இரும்பில் எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியாது ஆக இந்த கட்டைகள் எதுலேருந்து கிடைக்குதுன்னு மரங்கொடி செடிகளிலேருந்து கிடைக்குது இதில் உறுதியான மரங்கள் மிக உறுதியான மரங்கள் பலமான மரங்கள் பலவீனமான மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் இப்படி எல்லாமே இருந்தாலும் ஈகள் இவைகள்லையும் ஆண் பெண் அழி இயக்கம் உண்டு அதற்குள்ளும் உயிர் ஆற்றல் உண்டு ஐம்பூத கலப்பும் அதனில் உண்டு இப்போ இந்த எல்லாமே அப்போ பார்த்தோம்னா மனிதனின் மறு அவதாரமாக மரம் செடி கொடிகள் தான் இருக்குது எங்கே நம்ம புதையொட்டப்படுகிறோமோ 
அந்த இடத்தில் வளரக்கூடிய மரங்களெல்லாம் இந்த தேகத்தினுடைய சாற்றை உறிந்து கொண்டு நன்கு செழித்து வாழ்கின்றன எங்கெல்லாம் நாம் எரியூட்டப்படுகிறதோ நமது தேகம் அந்த சாம்பல் முழுக்க உரமாகிறது இன்றைக்கி யூரியாவையும் என்னென்னமோ சொல்கிறாங்களே பொட்டாசியம் சல்பேட்டு இதெல்லாம் இந்த தேகத்தில் இருக்குது அதை விட பல மடங்கு இந்த தேகத்து தேகத்துடைய சாம்பலுக்கு வருத்தம் இருக்குது மிகச்சிறந்த உரமாக இருக்குது நம்முடைய கழியக்கூடிய மலத்தை கூட தான் உணவாக எடுத்துக்கொண்டு நல்ல மருந்துகளை கொடுத்து நம்மை வாழ்வாங்கு வாழ்விக்கும் மரஞ்செடி கொடிகளை நம்ம அழிக்க முனைகிறோம் இதுக்கான காரணம் என்னன்றது நமக்கு புரியாமலே இதை செய்துன்னு இருக்கிறோம் எனவே ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் ஒரு மரத்தை பாதுகாப்பதை விட அதை கிள்ளி எரியாமல் பா பார்த்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்றத நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு இதுவுமே ஸ்கூல் பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான அந்த பன்னீர் மரம் இந்த சில நன்மை தரக்கூடிய மரங்களை நடும்போது பள்ளிக்கூடமே கோவிலாகும் பள்ளிக்கூடமே கோவிலாகும் இந்த கோவில் எப்படி நமக்கு வழி நடத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நல்ல சந்ததிகளுக்கு தேவையான அறிவை உண்டாக்கும் அந்த அறிவு ஆற்றலாக மாறும் பொழுது இந்த மனித குலம் செழிக்கும் இதற்கு மிக மிக முக்கியத்துவமாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் இந்த மூலிகை மரங்கள் தான் அந்த மூ மரங்களை தான் நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டே இருக்கும் மனுஷ வாழ்வோடு பின்னி பிணைந்தவை ஒன்று ஒருங்கிணைந்தவை ஒரு மனிதனுக்கு நெருக்கமான தோழர்களாக இரண்டு ஜீவன்கள் மட்டும்தான் எப்போவுமே இருந்துட்டுருக்கோம் ஒன்று நாய் இன்னும் ஒன்று பசுமாடு இந்த மாடு நாயை மட்டும் நம்ம விட்டு என்றைக்குமே பெரியாது நன்றியோடு வாழக்கூடிய அது ரெண்டு தான் அடுத்தது மரம் செடி கொடிகள் இந்த மரம் செடிகள் கொடிகள் கூட மனிதன் நன்றியோடு இருக்கணும் ஏன்னா பசுமாடுகளோ அல்லது நாய்களோ நம்மை அண்டி வாழ்கின்றன நாமோ மரத்தை அண்டி வாழ்கிறோம் மரத்தின் மகத்துவம் புரியாதால் அதை வெட்டி வீழ்த்துகிறோம் வெட்டி வீழ்த்திட்டு அதுலேருந்தே கட்டை எடுக்கிறோம் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல விலை மிகுந்த மரங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் சந்தன மரங்களாக நல்ல விலை அந்த சிகப்பு சந்தனம் இது போன்ற பல மரங்கள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம வளர்க்கலாம் வளர்த்து ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு இல்லை வளர்கிற மரம் ஏதோ ஒரு மரத்தை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு போகலாம் அது நமது வருங்கால சந்ததி சந்ததியினருக்கு நிழலாக அமையும் இது புரியலன்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு பயன் தராது அதே போல் பூச்செடிகள் பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பூச்செடியில் இருநூறு வகையான வித்தியாசம் இருநூறு வகையான செடிகள் செம்பருத்தி செடியில் இருக்குது அந்த செடிகளில் பார்த்தீங்கன்னா சிகப்பு மஞ்சள் வெள்ளை நீளம் சிகப்பும் வெள்ளையும் கலந்தது மஞ்சளும் சிகப்பும் கலந்ததுன்னு இவ்வளோ தான் அப்படின்னு இல்லாத ஒரு இரநூறு வகையான செம்பருத்தி செடிகள் இருக்குது அதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த பேர்களெல்லாம் இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஆனால் அந்த செம்பருத்தி செடியை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்த்து அப்படியே மருத்துவ குணங்களை நம்ம பல நிலைகளில் நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருந்தாலும் ஆனால் அதையும் மீறிய அதனுடைய ஆற்றல் எப்படி இருக்குன்றத பற்றி நம்ம பேசிட்டு பல ந பல பேர் நீ செம்பருத்தி டீ போட்டு கூடிங்க ஏதுன்றாங்க நம்மளே சொல்லியிருக்கோம் செம்பருத்தி வந்து மிக அற்புதமான மருந்து அதை பயன்படுத்துங்க ஆனால் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது அதில் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் இதில் நாட்டு வெரைட்டியை பயன்படுத்துறது நல்லதுன்றதையும் பிடிச்சி சொல்லியிருக்கோம் அதில் ஒரு வகையான பூச்சிகள் படரும் அந்த செடிகளை இடம் இருக்கவங்க சுற்றி வளர்க்கலாம் சின்ன இடம் இருக்கு பெரிய இடம் இருக்கவங்க அதை தாராளமாக மர வகைகளை வச்சு இந்த மனித குலத்துக்கு ஒரு நேழ கொடுக்கலாம் நம் பிறப்பு எதில் துவங்கியது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டால் வித்தில் அப்படின்னு பதில் வரும் வித்து எதிலிருந்து உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தா விதை செடி கொடிகள்லேருந்து தான்ன்றது முடிவாகும் ஒன்று பதிலாகும் இன்னொன்று முடிவாகும் மரம் செடி கொடிகள் அப்படின்றது நம்மை பாதுகாக்கக்கூடியது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றலையும் அறிவையும் குளிர்ச்சியையும் வெப்பத்தையும் இதமான தென்றலையும் நமக்கு வழங்கி நம்மை வாழ்வித்து கொண்டு இருக்கக்கூடியது மூலிகை இனங்கள் தான் அதை கொஞ்சம் தெளிவாக பிடிச்சோம்னா நமக்கு புரியும் தொடர்ந்து செம்பருத்தி செடியை பற்றியும் சில மூலிகைகளை பற்றியும் பார்ப்போம் என்று கூறி நன்றி கூறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்